hablando de lo mejor, no quiero perder tiempo y tengo aquí a uno de los mejores. A Rocky Marciano. A Rocky Marciano, que se retiene en Rocky Vicks. Marciano y el Tonga. Bueno, no es el mejor, pero bueno, está. Bueno, yo, yo creo que, que tocó. Se Tonga, dirán, Rocky Marciano, ¿quién es ese? Ah, Tonga Reino. Tonga Reino, el grande de los grandes de los grandes. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Un placer hablar con vos. Óyeme. Eh, y bueno, todo el mundo sabe que estuviste en la transmisión de la UFC. Estuvimos junto a la transmisión de Bernocol. La pasamos eh, de maravilla. Escucha, escucha amigo, yo te, te voy a decir algo. Vos, si, yo sé, vos sabes lo que yo te quiero a vos. Pero mira, tengo una prueba de lo que te quiero. Estaba mirando un video, mira. Ojalá ustedes se consigan a alguien que lo mire como yo lo miro a Jorge, mira. Mirá con el amor que yo lo miro a Jorge, mira. Yo estoy enamorado de Jorge, mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Mira, mira cómo estoy. Ah. Yo estoy. Ey. No sé ni ves? lo que estaba diciendo, amigo. Pero yo estaba. Si Ay, te querré. La pasamos, si la te pasamos, querré. La pasamos, eh, como dicen los españoles, de puta madre. Como dicen los españoles, que se perdieron la voy palabra. A, pero... Voy a cortar un pedacito de ese video y, y, y lo voy a subir a Twitter y a, y a TikTok. Y a TikTok. Dale, te, te espero. Oye, vamos a. Eh, sé, y sé que tuvieron una transmisión espectacular el fin de semana ustedes. Hablando de la UFC. Tonga, vamos a entrar en materia con la pelea principal. Te sorprendió. Esteban Rigovix contra Daniel Seljur. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Esa fue creo, la principal. Creo que fue la mejor pelea. No fue la principal, pero fue la mejor pelea. Y todo el mundo hablando maravilla. Los dos se ganaron 50 mil dólares por la pelea de la noche. Bien merecido el premio que da la UFC. Pero eh, sabemos que las apuestas estaban, fíjate, las apuestas estaban muy cerradas. En un momento estaban de parte de Merat. Algo saben esta gente en Las Vegas, lo que hacen las, 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 las predicciones que, que dijeron, cuando enfrenta un nivel de lucha tan alto, no va a poder eh, O'Malley. Pero yo me quedo con una cosa, más allá de todo lo que hizo Davalis Billy, que estuvo bien, los takedown y qué sé yo, este hombre solamente tiró 91 golpes. En el segundo round tiró tres golpes nada más, O'Malley. Tres golpes nada más. 91 golpes conectó 41. Davalis Billy tiró casi 300 golpes y conectó 100. Cuéntame qué impresión te deja esta pelea. A mí me da muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Lo, lo primero es eh, ¿le ganó el mejor O'Malley? No sabemos. Hubo algunas cosas. Su entrenador, por ejemplo, le dice después del cuarto y del quinto nos quedan solo solamente cinco minutos y ya terminamos con esto. No fue, nos quedan cinco minutos para salir a noquear, para salir a ganar. Nos quedan cinco minutos y ya, ya pasó. Ya está. Como que lo estaban sufriendo. Inclusive, un par de días antes se hablaba de que habían contactado a algunos peleadores de 135 libras para tomar el lugar de O'Malley, que estaba pasando un mal momento personal, mental. Yo dije, nada, aquí están hablando. Más fortaleza mental que O'Malley no tiene nadie. Más confianza en el mismo que O'Malley no tiene nadie. Yo lo vi muy apático. Otra cosa que se me vino a la cabeza en el medio de la pelea. Y si Chite lo hubiese luchado, y si Chite en lugar de ponerse a intercambiar lo hubiese luchado, la cosa hubiese sido diferente. Eh, lo expuso Dalishvili. Quizá lo expuso demasiado. El tema es que nadie tiene esa intensidad para buscar el derribo como Merado Dalishvili. Nadie en la división. Capaz que Umar Nurmagomedov sí se lo propone. Pero en, en los factos, en los números, nadie como Merado Dalishvili. A mí me sorprendió la performance de O'Malley. No me sorprendió la performance de, de Dalish Billy. Sabíamos que iba a buscar eso. Claro. Ahora, por supuesto, y esta es la naturaleza humana. Mucha gente cuando estaba en la obra arriba decían, este tipo es muy bueno, este tipo es un tremendo sniper, este tipo es un fenómeno. Ahora que perdió, sabíamos que era puro humo, sabíamos que era un invento de la UFC, sabíamos que tenía el privilegio de Nahuay. ¿Cuál es la realidad de O'Malley para ti, Don Guilherme? No, Sí quedó expuesto contra, contra un luchador. Él ya había enfrentado a otro luchador muy bueno como es Sterling, no se olviden. Y Sterling se precipitó y encontró esa mano derecha. Muchos pensamos que podía pasar lo mismo. Que iba a ser difícil que eh, Dalishvili esquivara esa mano durante 25 minutos. En algún momento lo iba a conectar y lo hizo. Esquivó esa mano durante 25 minutos esquivó esa rodilla durante 25 minutos y ganó la pelea y lo pasó por encima y hizo lo que quiso y lo levantó, se rió, lo tiró en el medio le dio unos besitos, le siguió pegando le dio otro besito, le siguió pegando 
eh, se le metió en la cabeza. Al, cuando la esquina empezó a hablarle a Darishvili, Darishvili le empezó a hablar a la esquina. Y Jardín, y un, y un quilombo tremendo que, que se le metió en la cabeza a uno Maile que estaba apagado, frustrado, que no lo habíamos visto así ni, ni cuando perdió contra Chito. Básicamente, en tu experiencia como peleador, y tienes una larga experiencia, ¿qué tiene que hacer Omari? ¿Tomarse un tiempo, un tiempo prolongado, descansar o ver lo antes posible, digamos, en tres, cuatro meses? Yo creo que no le faltan opciones a, a Omari desde un José Aldo que pelea contra Mario Bautista a un Sejudo que he dicho, que, que ya dijo, ah, pero si yo le, le di mejor pelea a, a Merat que a este tipo, a un San Heim que está todavía dando vuelta en la élite, ¿qué debe hacer Omari para volver a la pintura? Cualquiera, hasta Chito. Yo parezco Chito Fan. Pero hasta Chito puede enfrentarse, están uno a uno. Imagínate. Y si algún día hacen un UFC en un mundo perfecto, es un estelar de UFC Ecuador. Si quiere la UFC. Eh, no, tiene mil opciones, pero creo que lo mejor va a ser, va a ser descansar, va a ser recuperar la, la motivación. Lo que hizo Brando Moreno. Porque tampoco es tanto, no es que Brando Moreno ahora, ahora vuelve. No es que se quede un año fuera. Hay peleadores que se quedan un año fuera y no avisan nada. Claro. Pero no es lo mismo. Eh, estar seis meses afuera pero ya tenés otra fecha que decir, me voy a tomar un tiempo voy a estar tranquilo, voy a estar con mi familia voy a estar, y los grandes hacen eso lo hizo ahora Canelo Canelo que, que, que tanto estrés tuvo en esta pelea contra Berlanga comparado con cualquier otra pelea de ninguna y él dijo, me voy a tomar un tiempo eh, se tiene que dar un tiempo para, para descansar la cabeza, la presión a Omagli fue un montón porque más allá del rival eh, de Merab, él estaba enfrentándose al evento de Canelo Berlanga, a las entradas caras de la esfera, a, su, a demostrar que es una estrella tan importante como este evento lo era, no siendo mexicano, tratando de convencer a los mexicanos de que, de que compren una entrada, de que compren un pay-per-view, realmente se puso el evento al hombro y esas cosas pasan. Le pasó a Brandon en, otro, en otra noche de UFC, le pasó también a Alexa, Alexa se puso el evento al hombro, Valentina no se complicó, Valentina se fue al sur de Tailandia, entrenó, se fue al Paso Texas, entrenó, 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 mientras que la que iba a sacarse fotos, a hacer esto, era Alexa. Y esas cosas se ven. Los compromisos, los compromisos de prensa te sacan, te desgastan mucho. ¿Te acordás? Es cierto, es cierto sí. Ya, y lo dejo a Chito, ¿eh? Y lo dejo solo, lo dejo solo a Chito. A Chito en Miami. Oye, mi. Eh, señores. Tuvo 27.000 entrevistas comparado con Omaile, que tuvo 5. Bueno, ahora le pasó lo mismo a Omaile. Tuvo 27.000 entrevistas comparado con Merado, que tuvo 5. Claro. Es verdad, eso es cierto. Eso es cierto. Señores, seguimos.